สวัสดีครับนักเรียนแนวข้อสอบกฎเบสขั้นประยุกต์ช่วงที่สองเป็นช่วงที่เริ่มจะมีการคำนวณมากขึ้นนะครับเราจะได้มาดูว่าเขาจะให้เราหาอะไรบ้างมาดูนะครับในมาดูในข้อแรกของเราก่อนเขาบอกพิจารณาปยาต่อไปนี้สารในข้อใดมีความแรงของเบสมากที่สุดเราพิจารณาเห็นปฏ, <coughs> ปฏิกิริยาแล้วมันเป็นปฏิกิริยาตามทฤษฎีของเบอร์เสร็จและเหล่านี้ <coughs> เราก็จะดูกได้ว่าในสารในปยาเนี้ถ้าเราเปรียบเทียบเราจะต้องเปรียบเทียบกลุ่มสารตั้งต้นเป็นหลักนะครับว่าถ้ามีความแรงเพราะในสารทั้งต้นนั้นมันจะมีสารที่มีสมบัติเป็นกรดกับมีสมบัติเป็นเบสสารที่มีสมบัติเป็นกรดก็ย่อมจะมีความแรงของเบสกว่าสารเอสารที่มีสมบัติเป็นเบสย่อมจะมีความแรงของเบสมากกว่าสารที่เป็นกรดนะครับเอาละครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ว่าน้ำแอมโมเนียมากกว่าน้ำเพราะตามลักษณะสมการแล้วแอลมูเนียเป็นเบสน้ำเป็นกรดนั่นเองสมการสองน้ำเป็นเบสเพราะรับไฮโดรเจนอิออนเพราะนั้นน้ำมากกว่าไฮโดรเจนสันฝ่ายไฮโดรเจนไฮโดรเจนสันฝ่ายมีความเป็นเบสน้อยกว่าน้ำเพราะน้ำรับไฮโดรเจนจากไฮโดรเจนสันฝ่ายได้นั่นเองเพราะนั้นเมื่อจากทั้งสามอันทำให้เราระบุได้ว่าแอมโมเนียนั้นเป็นสารที่มีความแรงของเบสมากที่สุดในสามกลุ่มปฏิกิริยานี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพิจารณาตามลักษณะของปฏิกิริยาที่ปรากฏแล้วก็เปรียบเทียบหลวกนะก็ถามมากที่สุดนะไม่ใช่เรียงลำดับถ้าเรียงลำดับเราก็ต้องเรียงอีกรูปแบบนึงนะครับเพราะฉะนั้นเรามาดูในข้อต่อไปแล้วสารละลายอ่าเบนโซอีกมีความข้น 0.65 โมลต่อลิตรสารละลายนี้มีไฮโดรเจนอิออนเปอร์เซนต์การในตัวของกรดเป็นเท่าไหร่เมื่อเคเอของกรดเบนโซอิกเท่ากับ 6.5 คูณ10กำลังลบ5เราต้องการ2คําตอบในข้อเดียวกันนะครับในอันนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าค่า k ของเราเนี่ยมันเป็นไงครับมัน10กำลังลบ5เพราะฉะนั้นค่าเคเนี่ยกฎของตัวนี้เราใช้ลักษณะปรับมาณค่าได้เพราะมันจะมีความผิดพลาดไม่เกิน 5% าเเราดูจากอะไรเราดูจากค่าเคถ้าเคเป็น10กำลังลบ5เนี่ยใช้ได้เลยหรือถ้าไม่นั้นก็อาจจะเอาค่าเคเอหารด้วยความข้นของกรดถ้ามัน4อ่าสิบกำลังลบ4ขึ้นไปก็แสดงว่าหรือ10อ่าหรือ <coughs> หรือได้ตั้งกับอะไรครับ10กำลังในในแง่ของนี้กดนะฮะถ้าเราสามารถเปรียบเทียบกันได้แล้วมันมากกว่า10กำลัง4หรือ10กำลัง4ขึ้นไปเราก็สามารถที่จะอะไรครับใช้ได้นะครับประมาณค่าได้โดยการประมาณค่านั้นเรานิยมใช้ไปเป็นสุขนั่นเองฮะนั่นก็หมายความว่าไฮโดรเจนออนเท่ากับสแควร์รูทเคเอคูณด้วยความโค่งของกรดเราก็แทนค่าเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนก็จะต้องรู้จักจัดตัวเลขดูให้ดีเพื่อให้กลายเป็นตัวเลขที่สามารถลงตัวได้ง่ายๆนะครับข้อนี
ควายข้นไฮโดรเจนต้อง 6.5 คูณ10กำลังลบ3เปอร์เซ็นต์การตัวเราก็ใช้สูตรเท่ากับกวายรูท KA หารด้วยกวายข้นกดคูณได้100นะครับแทนค่าก็บอกได้เลยว่ามันก็คือ1เปอร์เซ็นต์นั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อได้ตัวเลงที่ถูกต้องก็สามารถเลือกข้อที่2ได้ตอนแรกควายข้อข้อไอความข้นที่ได้นี้อาจจะให้เราตัดข้อ1กับข้อ4ทิ้งเหลือแต่2กับ3นะเมื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ก็ทำให้ยิ่งเราชัวร์มากเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นตัวเลขตรงกับที่เราคำนวณได้นี้เป็นตัวเลขเป็นข้อที่อย่าย้อนกลับมาดูเพราะถ้าย้อนกลับมาดูเดี๋ยวเกิดความไม่มั่นใจขึ้นมาก็เรียบร้อยเปลี่ยนไปอีกนะครับเอาละครับเรามาดูในข้อต่อไปข้อที่13สารละลายกรดโมโนโปรติกหมายความว่าเป็นกรดที่มีไฮโดรเจนที่แตกตัวได้1ไอออนต่อโมเลกุลเตรียมจากกรด20กรัมลายน้ำจนมีปริมาตร250ลูกบาศก์เซนติเมตรนำมาหาความนำมาหาไฮโดรเจนไอออนพบว่ามี 2.5 คูณ10กำลังลบ6โมลอันนี้เป็นโมลนะครับมวลโมเลกุลกรดนี้เท่ากับ80นะครับกรดโมโนโปรติกนี้มีค่าที่สมดุลเป็นเท่าไหร่อ่าแล้วครับประการแรกเราจะต้องหาขวานเข้มข้นของกรดก่อนซึ่งเราก็จะได้1โมลาไฮโดรเจนไอออนก็จะได้ออกมา10กำลังลบ5โมลาก็ใช้สูตรเพื่อจะความรวดเร็วแทนค่าออกมาก็เคเอเท่ากับ10กำลังลบ4การเอาก็เอสแควร์รูทออกก็คือต้องยกกำลังสองทั้งสองค่าเพราะฉะนั้นก็เลยตอบข้อที่สามนั่นเองนะครับสูตรเหล่านี้เราจะใช้ต่อเมื่อค่า KA นั้นน้อยกว่า10กำลังลบ4หรือเอาความคงกรดหารด้วย KA แล้วมันได้10กำลัง4ขึ้นไปก็สามารถใช้สูตรนี้ได้ความผิดพลาดนั้นไม่เกิน 5% นะครับแต่อย่าลืมต้องเน้นในเรื่องว่าเมื่อเอาควายข้อกดตั้งหารด้วย KA แล้วมันได้10กำลังสีขึ้นไปเราก็ใช้สูตรเหล่านี้ได้แต่ถ้าไม่ใช่ก็ใช้แบบดั้งเดิมนะครับซึ่งก็จะมีปัญหาทางด้านของตัวเลขเอาละครับต่อไปครับข้อที่14สารละลายเบสเข้มข้น3โมลต่อลิตรแตกตัวได้ 0.1% MOH จะมีค่า KB เท่าไหร่เปอร์เซ็นต์สูตรเปอร์เซ็นต์การในตัวเท่า KB ส่วน MOH แทนค่านะครับมันจะได้ออกมาเป็น3คูณ10กำลังลบ6คำตอบเลยเป็นข้อที่4เราก็ใช้สูตรแทนค่าเพราะเป็นการทำในข้อสอบแบบช้อยหรือแบบปรนัยนั่นเองสูตรลัดเหล่านี้เราก็นำออกมาใช้นะครับเพราะเพื่อความรวดเร็วในการเลือกคำตอบอ่านละครับเรามาดูต่อไปในข้อที่15เขาบอกเมื่อนำกรดเปอร์คอริก 10.05 กรัมละลายน้ำจนมีปริมาตร204อยากทราบว่าสารลายนี้มีไฮดรอกไซด์กี่โมลต่อลิตรเมื่อเราพิจารณาเห็นสูตรปับ๊บสิ่งหนึ่งที่เราพวกตรงนี้ไม่บอกข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง KB อาจจะเอาบอกมันไม่ใช่พวกอ่อนแล้วแต่ถ้าเราดูจากกรดมันไปสูตรกรดออกซิ HClO4 M มันเป็น4ไฮโดรเจน1ก็4ลบ1เหลือ3กรดใดก็ตามที่หา B คือเอาจำนวนออกซิเจนทั้งหมดลบด้วยจำนวนไฮโดรเจนแล้วถ้าได้เป็น2หรือ3ถือว่าเป็นกลุ่มกดแก่ถ้าได้เป็น0หรือ1ถือว่าเป็นกดอ่อนนะครับเอาละครับ
ถ้าคนแก่ก็ต้องแตกตัวร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้เราได้ความค้นออกมาการแต่งตัวนี้อ่ะเพราะฉะนั้นนะครับจากสมการการแต่งตัวทําให้รู้ว่าความค้นของไฮโดรเจนอิออนกับความค้นของเปอร์คอริกเท่ากันการหาไฮดรอกไซด์อิออนเราก็จะต้อง <coughs> มาจากสูตรที่ว่าความค้นไฮโดรเจนอิออนคูณด้วยไฮดรอกไซด์อิออนเท่ากับสิยกกําลังลบสิบสี่เราก็แทงค่าได้ออกมาก็เป็นสองคูณสิบกำลังลบสิบสี่มั้งคําตอบเป็นข้อที่สักนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเขาไม่ให้หาไฮโดรเจนอย่างเดียวและเขาให้หาไฮดรอกไซด์ด้วยเราก็จะต้องมีสูตรเข้ามาเสริมเพิ่มเติมนะครับต่อไปครับข้อที่16 <coughs> เขาบอกว่าสารละลายคอลัสเข้มข้น 0.2 โมลต่อลิตรที่มีปริมาตรเท่าไรสีจะมี pH เท่าไหร่เมื่อ Ka ของกดคออะไรครับคอลัสเท่ากับ5คูณ10กำลังลบ6คอลัสเป็นกดอ่อนและค่า K นั้นมันสิบกำลังลบหกเมื่อเราเอามาหากันแล้วมันได้มากกว่าสิบกำลังสี่แน่นอนเพราะฉะนั้นอันนี้ประมาณค่าได้ไฮดรเจนเราก็ใช้สูตรนี้นะครับสิบกำลังลบสาม pH เท่ากับสามเพราะนั้นคำตอบเป็นข้อที่สามนะอันนี้เราใช้สูตรลัดได้เพราะมันเป็นก็สอบแบบโปรนายนะฮะหาเข้นความค้นไฮโดรเจนอ้อนเท่ากับสแควร์รูทเคเอคูณด้วยความค้นของกรดแต่ถ้าเป็นอัตนายเราต้องแสดงเหมือนกับการคำนวณแบบอ่าสมดุลธรรมดาเพียงแต่ว่าการประมาณค่าสามารถที่จะประมาณค่าออกมาได้ต่อไปครับข้อที่สิบเจ็ดสารละลายโพแทสเซียมไฮโดรซายเตรียมจากโพแทสเซียมไฮโดรซายศูนย์จุดสองโมลได้สารละลาย204สารละลายจะมี pH pOH เท่าไหร่อ่ะนะครับสิ่งที่เราต้องระวังก็คือเรามีโพแทสเซียมไฮโดรไซด์เราจะต้องหาเป็นความค้นก่อนได้มาหนึ่งโมลาเราจะเห็นว่าต่อไปสมการการแต่งตัวของโพแทสเซียมไฮโดรไซด์นะครับแสดงว่าไฮดรอกไซด์กับความค้นของโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากันคือ1โมลาเพราะฉะนั้น pOH เท่ากับลบล็อกความค้นไฮดรอกไซด์อ้อนถ้าล็อก1เท่ากับ0เพราะฉะนั้น pOH นั้นเป็น0 pH บวก pOH อ้าวอีกสูตรหนึ่งแล้วก็เท่ากับ pH 14เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยต้องตอบในข้อที่หนึ่งนะครับการที่จะบอกว่าไฮดรอกไซด์กับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์เท่ากันได้นะั้นต้องมีสมการเคมีอ้างอิงนะครับแต่เราจะรู้ในใจในการคิดได้แต่ต้องระวังเผื่อเผลอเราเขียนตรงนี้ปั๊บแทนค่าก็ออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเริ่มให้เบสถาม pH ขึ้นก่อนเราก็มักจะเผลอได้คำตอบตัวแรกถ้าเป็นคำยิ่งเป็นคำตอบเดียวนี่ยิ่งสนุกถูกหลอกกันเยอะเอาละครับเรามาดูข้อที่18 pH ของสารละลายกดในติเข้มข้น1คูณสิบกำลังลบ4โมลต่อลิตรเท่ากับ pH ของสารละลายในข้อใดการที่จะมี pH เท่ากันได้ก็ต่อเมื่อมีความเข้มข้นไฮโดรเจนไอออนเท่ากันเพราะข้อนี้เช็คแต่ว่ามีความค้นไฮโดรเจนอ้อนเท่ากันไหมไม่ต้องไปทำต่อจนหาพ h สหรอครับอ่ะข้อที่หนึ่งได้สี่จุดสองสี่คูณสิบกำลังลบห้าโมลาไฮโดรเจนในข้อที่สองสองคูณสิบกำลังลบสี่มากกว่าเป็นสองเท่าอันนี้ก็มากกว่าเป็นสองเท่าแต่ข้อที่สี่นี้เท่าเลยนะฮะ
เพราะมัน500แอบทำเป็นโมลต่อลิตรเหมือนกันก็กลายเป็น1นึ่งสิบกลังลูกสี่และทำไมบอกก็เท่าเลยได้เพราะ HCl เป็นโมโนโปรติกหรือกรดที่มีไฮโดรเจนแตกตัวตัวเดียวเหมือนควายข้นไฮโดรเจนอ้อนกับควายข้นของกรดจึงมีค่าเท่ากันเพราะฉะนั้นคำตอบเลยต้องตอบข้อที่4นะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่แทนที่เราจะไปหาต่อเนื่องต่อเนื่องจนถึง pH เราก็เอาแนวความคิดเข้าไปจับแล้วก็หาเพียงแค่ครึ่งเดียวก็ทำให้เราย่นระยะเวลาในการทำข้อสอบนั่นเองต่อไปครับพิจารณาข้อมูลต่อไปนี้เขาให้อินดิเคเตอร์มานะครับเขาบอกสารลายที่1ที่2 pH เท่ากับ4 6.5 ถ้าเติมเมทิลออเรนจ์ลงในสารลาย1หยดสารลายชนิดที่1 2มีสีอะไรอันนี้เขาแยกอยู่สารลายที่1มีสีส้มเพราะเมทิลออเรนจ์แดงเป็นเหลือง4อยู่ระหว่าง 3.1 กับ 4.4 คืออยู่ระหว่างเพียรที่1ที่2ก็ต้องเป็นสีผสมแดงกะเหลืองก็ได้ออกมาส้ม2เป็นสีเหลืองนะครับอ่านะสองเป็นสีเหลืองเพราะ 6.5 มากกว่าเพียรที่2สีก็เป็นสีที่2เพราะนั้นคำตอบของเราเลยเป็นข้อที่3นะฮะการระบุว่าสีเป็นสีอะไรสีที่1ของสารละลายจะเป็นสีหนึ่งต่อเมื่อสารละลายมี pH น้อยกว่า pH ที่1สารละลายที่มี pH มากกว่า2เป็นสีที่2สารละลายที่อยู่ระหว่าง pH ที่1กับ pH ที่2เป็นสีผสมนั่นเองนะครับหลักในการพิจารณาตรงนี้เราต้องมีให้แม่นยำพิจารณาข้อมูลอ่าให้เหมือนกันแต่คนนี้จะยุ่งยากขึ้นมาตรงที่ว่าสารลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ 0.2 โมล 0.02 โมลได้สารละลาย200สีแล้วนำเมทิลเลตโบโมลไทมอนหมูมาหยดอย่างละ2หยดสารลายนี้มีสีอะไรอันนี้เราจะเห็นได้ว่าเขาหยดอินดิเคเตอร์ไป2ตัวเราจะหาสีได้ออกมาอย่างไรอันนี้เราก็หาทีละสีแอทีละสีของอินดิเคเตอร์แล้วค่อยเอาสีของอินดิเคเตอร์ที่ได้นั้นมาผสมกันเราจึงจะเป็นสีของสารละลายนะครับอ่านแล้วครับ <coughs> pH ของแอโซเดียมไซด์เป็น13เมื่อเราหาตามกระบวนการแล้วแสดงว่าสาเมทิเลตจะให้สีเหลืองแน่นอนเพราะมากกว่าพีที่สองโบโมไทมอนบลูก็มากกว่าพีที่สองก็เป็นสีน้ำเงินเหลืองกับน้ำเงินผสมออกมาก็เป็นสีเขียวเห็นไหมครับข้อสอบขั้นประยุกต์เนี่ยเป็นข้อสอบที่ต้องการนักเรียนว่าเออนักเรียนมีความรู้แล้วนักเรียนเอาไปใช้นะพอใช้เสร็จอาจจะมีการที่อะไรวิเคราะห์มีการที่ใช้ความรู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นในการผสมสีสีสีจะเป็นอย่างไรนะเป็นสิ่งที่นักเรียนต้องพึงมีเพราะนักเรียนเรียนเรื่องสีมาแล้วนะครับอ่ะเพราะนั้นข้อนี้เราจะต้องเลือกข้อที่4เห็นไหมครับเราไม่ยุ่งยากอันนี้ใช้ความรู้1หา pH แล้วก็วิเคราะห์สีเอาความรู้2อ,อย่างมาผสมกันนี่คือข้อสอบในขั้นของการประยุกต์นั่นเองเอาละครับตอนนี้เราจบช่วงที่2กัน